ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கோ ப்ராசஸ் மார்க்கோ ப்ராசஸ் இன் ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ரேண்டம் ஆக்சஸில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அது என்ன என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துலாம் இந்த ஸ்டோகாஸ்டிக் ப்ராசஸ் இஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவன் இன் விச் த அவுட் கம் ஆஃப் எனி ஸ்டேஜ் டிபெண்ட் ஆன் சம் ப்ராப்ளிட்டி அதாவது இந்த ப்ராசஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதோடய ரிசல்ட் எப்படி பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா வேறு வேறு ஒருத்தர் ரிசல்ட்டு ப்ராப்ளிட்டியோடு பேஸ் பண்ணி தான் இதோடய ரிசல்ட் இருக்கும் அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோகாஸ்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இதோடய டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் மார்க்கோ ப்ராசஸோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம்னா ஏ மார்க்கோ ப்ராசஸ் இஸ் எ ஸ்டோகாஸ்டிக் ப்ராசஸ் வித் த ஃபாலோவிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் முதல்ல நம்ம இது என்னென்னு பார்த்துட்டு இதை ஃபார்முலா பார்த்தா தான் நமக்கு எக்ஸாம்பிளோடு நமக்கு வந்து கிளியராக புரியும் அதனால் இந்த டெஃபினேஷனோடு நான் வந்து போட்டிருக்கேன் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபார்முலாலாம் எப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரியும் ஓகேவா த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் ஃபைனட் இதோடைய அவுட் கம்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனட்டாக இருக்கணும் அண்ட் தென் த அவுட் த அவுட் கம் அட் எனி ஸ்டேஜ் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த அவுட் கம் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜ் இதோடைய வந்து அவுட் கம் எப்படி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜில் எப்படி இப்போ வர நியூவான ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ரெசென்ட் ரிசல்ட் அதாவது பாஸ்ட் ரிசல்ட் இருக்குது பேஸ் பண்ணி தான் வரணும் இந்த ப்ராபிலிட்டிஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஓவர் டைம் இந்த ப்ராபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தோம்னா மார்க்கோ ப்ராசஸ் இஸ் எ ரேண்டம் ப்ராசஸ் இன் விச் ஃபியூச்சர் பிஹேவியர் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஃபியூச்சர் பிஹேவியர் ப்ராசஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஸ்டேட் அதாவது ப்ரெசென்ட் ஸ்டேட்டை வந்து தான் ஃபியூச்சர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் பாஸ்ட் இருக்கக்கூடாது இப்போ நடக்கிறத வச்சு தான் நம்ம ஃபியூச்சரை சொல்லணுமே தவிர பாஸ்ட்டை வச்சு நம்ம ஃபியூச்சரை சொல்லக்கூடாது இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மார்க்கோ ப்ராசஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்வோம் இதோடைய டெக்னிக்ஸ் சாரி கொஞ்சம் வாய்ஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோடைய டெக்னிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து இந்த டெக்னிக்ஸ் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர் ப்ராப்ளிபிலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ப்யூர் ப்ராப்ளிபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸ் எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டின்னு கொடுத்தோம்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கேபிட்டல் ப்ராப்ளிட்டி இது வந்து கேபிட்டல் பி இது வந்து ஸ்மால் பி வச்சுக்கலாம் இல்லை எனி திங் நீங்கள் கியூஆர் எது வேணால் வச்சுக்கலாம் நான் ஸ்மால் பின்னு வச்சுருக்கேன் பி இங்கே சஃபிக்ஸில் என்ன டேட்டா இருக்கோ அதுதான் வரணும் டி அண்ட் தென் ஈக்குவல் டு இருக்குல்ல அந்த ஸ்டேஜ் இப்போ எக்ஸாம்பிளோடு நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளோடு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்துட்டோம்னா நான் என்ன சொன்னேன் ஸ்மால் பி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளிட்டி நம்ம ஸ்மால் பி எடுத்துக்கலாம் பியூர் ப்ராப்ளிட்டி இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு டேட்டா வந்தால் நம்ம வந்து எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இப்போ பீன்னு கொடுத்துட்டேன் இங்கே என்ன இருக்குது இந்த வேல்யூ தூக்கி நம்ம பவரில் போட்டணும் இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்குது அட் ஸ்டேஜ் ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பி டூ இருக்கு இல்லையா பி டூக்கு எப்படி வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பி ஒன் ஈக்குவல் டு பி நாட் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பி நாட் இன்டு கேபிட்டல் பி இந்த கேபிட்டல் பி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ட்ரான்சிஷன் ப்ராப்ளிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது நமக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ நான் பி டூ கண்டுபிடிக்கணும்னா பி ஒன் இன்டு பி இப்படிலாம் இல்லை இன்னொரு வேக்கு இன்னொரு கூட ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துக்கலாம் ஸ்மால் பி டூ ஈக்குவல் டு பி நாட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன இருக்குது அப்படியே கேபிட்டல் பி ஸ்கொயர் அப்போ பி இன்டு பி இன்டு பி நாட்டுன்னு போடலாம் இல்லை பி ஒன் பி டூ கண்டுபிடிச்சி இப்படியும் நம்ம வந்து போடலாம் இதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளிட்டி இந்த மாதிரி சம் வந்தால் இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கு தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷ்னல் ப்ராப்ளிட்டி கண்டிஷ்னல் ப்ராப்ளிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஸ்டேட்டை பேஸ் பண்ணி ஃப்யூச்சர் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இப்போ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த மாதிரி கோடு மாதிரி போட்டு வந்துச்சுன்னா அது கண்டிஷ்னல் ப்ராப்ளிபிலிட்டின்னு அர்த்தம் இங்கே வந்து நிறையா இருக்குது இங்கே நிறையா இருக்குது டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி இங்கே எக்ஸ் ஒன் கொடுக்கலாம் இது தப்பாயிடும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் நாட் ஏதோ ஒரு டேட்டாவை நான் கொடுத்துருக்க
p power of 1 and then in the idha base panni da idha kandupidicha da idha oda value kandupidikka mudiyum appo namakku idha base panni irukkumbo idha oda value vandu 1 na suffix la ponnom idha oda value 3 இந்த மாதிரி தான் கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி வந்து நம்ம வந்து போடணும் இது கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஃபார்முலாவை அப்போ தான் நம்ம எக்ஸாம்பிளோட போட முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் ப்ராப்ளிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராப்ளிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் சீக்வன்சஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ கமா போட்டு கொடுத்து இந்த மாதிரி கொடுக்காம இந்த மாதிரி பார் மாதிரி கொடுக்காம அப்படியே கமா போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா பார் மாதிரி கொடுக்காம கமவு போட்டு போட்டாங்கன்னா எப்படி போடணும்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸ் டூ இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் டூ எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் அப்போது எக்ஸ் டூ போட்டுட்டு கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி எக்ஸ் த்ரீ ஓகேவா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் இன் டூ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் இதுவும் இதுவும் அப்போ இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ கண்டிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் லாஸ்ட் ஒன் வந்து மட்டும் எதுவுமே பேஸ் பண்ணியிருக்காது அதனால் பி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாச்சு இப்போ இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கேன் P கேபிட்டல் P போட்டுட்டு இதுக்கு இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டூலேருந்து ஒன்னுக்கு ஒன் தான் இருக்குது அப்போ ஒன் கொடுத்தாச்சு இதோட வேல்யூ த்ரீ இதோட வேல்யூ டூ ஓகேவா என் டூ அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளிட்டி கண்டிஷனல் ப்ராப்ளிட்டி இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே பி கொடுத்துட்டு ஜி இதுக்கு இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஒன்று ஜீரோ டு ஒன்னுக்கு ஒன் தான் டிஃப்ரென்ஸு ஒன் போட்டாச்சு இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணணே தவிர இப்படி எழுதக்கூடாது த்ரீ ஒன்னே எழுதக்கூடாது ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் இது வரும் ஓகேவா அப்போ ஒன் த்ரீ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுனா அது சிங்கிள் டேட்டா இஸ் த பியூர் ப்ராப்ளிட்டி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஸ்மால் பி இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பி இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்குது ஜீரோ அட் ஸ்டேஜ் ஒன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெடி ஸ்டேட் ப்ராப்ளிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டெடி ஸ்டேட் ப்ராப்ளிட்டி அப்படினுடைய ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் இப்போ பை பை பி ப்ராப்ளிட்டி பி ஈக்குவல் டு பைன்னு அர்த்தம் இந்த பை எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் ஸ்டேட்ஸு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காலம் ரெண்டு ரோ கொடுத்தாங்கன்னா பை ஒன் பை டூ த்ரீ காலம் த்ரீ ரோ வந்துச்சுன்னா பை ஒன் பை டூ பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரும் பையோட வேல்யூ அப்புறம் இன்னொன்று இன்னொரு இதில் இருக்குது பை ஒன் ப்ளஸ் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் இதே வந்து த்ரீ டேட்டாவாக இருந்துச்சுன்னா பை ஒன் ப்ளஸ் பை டூ ப்ளஸ் பை த்ரீ எத்தனை டேட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸை பொறுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறும் இதுவும் இதுவும் மாறும் இப்போ இதுதான் என்னுடைய ஃபார்முலா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு இன்வேரியன்ட் ப்ராபிலிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்வேரியன்ட் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹவு லாங் ஹவு ஃபார் ஹவு லாங் ஹவு ஃபார் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக வரது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஷினில் கேட்டோன்னா நம்ம வந்து ஸ்டடி ஸ்டெடி சில நேரத்தில் ஸ்டேட்டாக கேட்பாங்க சில நேரத்தில் ஹவு லாங் அந்த மாதிரி வந்தாவே நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் ஸ்டடி ஸ்டேட் ப்ராப்ளிட்டியான ஃபார்முலா தான் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ இதோடைய இதில் எத்தனை ப்ராப்ளா சாரி எத்தனை ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ப்ராப்ளிட்டியோட ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷனல் ப்ராப்ளிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து சீக்வன்ஸ் ப்ராப்ளிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி ஸ்டேட் ப்ராப்ளிட்டி இந்த ஃபார்முலாவை கரெக்டாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டாவே போதும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் ஃபுல் எக்ஸாம்பிளையும் அது கண்டிப்பாக பாருங்கள் அந்த எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டாக போ போட்டிருக்கு அதை பார்த்தாவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்துடும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர